నాగేశ్వర్ సో నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇక్కడ ఉన్న నలుగురులో కూడా మీరు సీనియర్ మోస్ట్ అండ్ యూ హీన్ బోత్ ది వరల్డ్స్ ఇటు ఫిజికల్ క్లాసెస్ లోనూ మీరు నలగడం కాదు ఆరి తెరారు అండ్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ విద్యా విధానంలో రీసెంట్గా ప్రవేశించారు సో ఇది లాక్డౌన్ వలన మీరు ఆన్లైన్ టీచింగ్ కోసం మొగ్గు చూపుతున్నారా లేకపోతే యుఆర్ డూయింగ్ దిస్ సైమల్టేనియస్లీ ఈవెన్ బిఫోర్ దిస్ ఆన్లైన్ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్ అప్ అయిందండి కరోనా వల్ల కొంచెం ఫాస్ట్ అప్ అయింది ఓకే త్వరగా అందరు దాని గురించి ఆలోచించడం స్టార్ట్ అయింది కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉందండి అయితే ఎక్కువగా ఐటీ ఫీల్డ్లో ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు వర్క్ ఆఫీస్ వర్క్కి మళ్ళీ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వచ్చి ట్రైన్ చేయడానికి టైం సరిపోక వాళ్ళు ఎక్కువ ఆన్లైన్ ట్రావెల్ ఫిజికల్ ట్రావెల్ అవాయిడ్ చేయడానికి వాటికి ఆన్లైన్ ఎక్కువ రిఫర్ చేసేవాళ్ళు సో ఇది మాకు ఇప్పుడు నాది కొంచెం డిఫరెంట్ జర్నీ అండి వీళ్ళ త్రీ మెంబర్స్తో పోల్చుకుంటే నాది కొంచెం డిఫరెంట్ జర్నీ మీరు చూసిన నేను డిఫరెంట్గా చూసాను మీ అనుభవం అనేది చాలా చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నా ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి టూ థౌజండ్ వన్లో అయిపోయిందండి నేను ఆచార్య యూనివర్సిటీ నాగార్జ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆచార్య నాగార్జ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంసీఏ చేశాను తర్వాత ఒక ఫ్యూ మంత్సే నాది టెక్నికల్ కెరియర్ నడిచిందండి ఎక్కువ నేను టీచింగ్ సైడే ఉన్నాను ఇక అలానే టీచింగ్ సైడ్ కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చాను ఇక వన్ సైడ్ టీచింగ్ అండ్ వన్ సైడ్ టెక్నికల్ గ్రోత్ రెండు ప్యారలల్గా బేస్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అయితే నా కెరియర్ స్టార్టింగ్లో ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్లో ఒక మిత్ ఉండేదండి ఏంటంటే టీచర్ ముందు కూర్చోవాలి టీచర్ నా కళ్ళల్లోకి చూడాలి సో టీచర్ చెప్తుంటే నాకు అర్థం అవుతుంది టీచర్ నోట్స్ డిక్టేట్ చేయాలి ఇది ఈవెన్ ఐటీ పీపుల్ కూడా అండి ఓకే ఐటీ పీపుల్ కూడా ఎక్కువగా మనకి విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ కదా ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎవరైతే ఇప్పుడు యూఎస్ యూకేలో ఐటీలో సెటిల్ అయ్యారో వాళ్ళంతా ఎక్కువగా విలేజ్ అండ్ బీ టౌన్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే సో వాళ్ళు ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్లో ఇక మన ఈ విలేజెస్లో ట్యూషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి ఆ టైప్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు అంటే సిటీ హైదరాబాద్ అయినా కానీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ మాత్రం వాళ్ళ హోమ్ టౌన్ అదేది అమీర్పేట్ అమెరికా అని సమీర్ కూడా ఉంటుంది సార్ అమెరికా టు అమీర్పేట్ ఓకే సో అందరు ఏంటంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్కి అలవాటు పడ్డారు సో అలా మేము ఒక టెన్ ఇయర్స్ చేసాము థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ట్రైన్ చేసాము సో నేను ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ చేసాను మైక్ పట్టుకుని చేసేవాళ్ళం సార్ మన దేవాలయాల్లో చెప్పినట్టుగా మంత్రాలు చెప్పినట్టుగా తిరుగుతా చేసేవాళ్ళం సార్ అందరినీ చూడము అందరినీ అబ్జర్వ్ చేయడం అలా చేసేవాళ్ళం డౌన్ ద లైన్ ఏమైందంటే సార్ ఐటీలో చిన్న ఛాలెంజ్ వచ్చిందండి ఒక కోర్స్ చేసేసి జాబ్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇక ఆ కోర్స్తోనే జాబ్ కంటిన్యూ అవదండి ఆ టెక్నాలజీ అప్డేట్ తో పాటు వీళ్ళు కూడా స్కిల్స్ ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏమైందంటే సార్ వీళ్ళకి టోటల్ గా ఈ మ్యారేజ్ అయిపోవడము పిల్లలు పుట్టడము సో ఫ్యామిలీ వర్క్స్ పెరగడము ఆఫీస్ లో కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరగడంతో మెల్లగా వాళ్ళే నన్ను ఆన్లైన్ సైడ్ ఇన్సిస్ట్ చేశారు సో అలా మేము ఆన్లైన్ వైపు వచ్చాం తర్వాత ఇంకొక వర్క్ చేసామండి లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో ఇంకోటి చేసాం వేరియస్ సిటీస్ లో చిన్న చిన్న క్లాస్ రూమ్స్ పెట్టి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తో కనెక్ట్ చేసామండి కొన్ని లైఫ్ సైజ్ అలాంటి సిమెంట్స్ అలాంటి వాళ్ళ టెక్నాలజీస్ వాడి ఈ వర్చువల్ క్లాస్ లేవండి ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం స్టూడెంట్స్ అడ్వాన్స్ లేదు సార్ మేము ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాలేము సో ఇంటి దగ్గర నుంచే కావాలి అప్పుడు ఆన్లైన్ మూవ్ అయింది సో నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆన్లైన్ చేస్తున్నాను సార్ అంటే ఒక హండ్రెడ్ పీపుల్ క్లాస్ రూమ్ లో ఉంటే ఒక హండ్రెడ్ పీపుల్ ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అవ్వడం చేసాం కానీ మాకు కొన్ని ఛాలెంజెస్ వచ్చినాయండి ఆన్లైన్ లో అంటే మెయిన్ అదే సక్సెస్ నాట్ ఇన్ కంఫర్ట్ జోన్ అండి సక్సెస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఎఫర్ట్ జోన్ ఎందువల్ల ఫిజికల్ క్లాసెస్ లో ఎక్కువ సక్సెస్ ఉంది అనుకుంటున్నారు అవునండి అవును ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అండి శ్రద్ద సబూరి రెండు చాలా పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ అండి ఓకే సో సో అండి విద్యార్థులు ఇటు లెక్చరర్ ఆ అవును ఇద్దరు కూడా సింక్ ఐ సింక్ అనేది మిస్ అయ్యింది తర్వాత దాన్ని సాల్వ్ చేసాం అండి స్లోగా ఎలా సాల్వ్ చేసాం అంటే మేము ఒక 24 బై 7 సపోర్ట్ టీం పెట్టాం అండి ఓకే అలా పెట్టడము ఆ స్టూడెంట్స్ ని ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ చేయడము వాళ్ళ డౌట్స్ వస్తే వాళ్ళు ఒకరికొకరు చేసి మెల్లగా ఆ ప్రాబ్లం నుంచి మెల్లగా బయటకు తీసుకొస్తాం స్టార్ట్ చేసామండి ఈ లోపు కరోనా వచ్చింది కొంచెం దాన్ని ఫాస్ట్ చేసాం ఓకే సో కరోనా అనుకోకుండా మనకు అడ్వాంటేజెస్ కూడా తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చింది ఓకే అండ్ మీ మీ దగ్గర ఇటు బోత్ స్టూడెంట్స్ అంటే అప్పుడే జస్ట్
ఉన్న ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తో సర్వైవ్ అవ్వలేకపోవడము మల్టీ స్కిల్స్ కావాల్సి వచ్చేసరికి ఫ్రెషర్స్ తో పాటు వీళ్ళు కూడా వచ్చి కూర్చోవడం స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయండి ఇక నా తెలిసి కరోనా మార్కెట్ అప్ అండ్ డౌన్స్ వల్ల నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ పీపుల్ మళ్ళీ స్కిల్స్ అప్డేట్ చేయాల్సి ఉన్నాయి సో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు 